Thưa quý vị, ảnh chụp màn hình tin nhắn này được cho là gửi đến Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và đăng trên mạng xã hội TikTok. Thông tin này đã dấy lên nghi vấn Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh đã 9 tháng chưa trả lương cho nhân viên. Sáng 20 tháng 12 năm 2022, lãnh đạo Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh đã có phản hồi về thông tin này. Theo tiến sĩ bác sĩ Bùi Minh Trạng, giám đốc Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh, thông tin này dù không chính thống nhưng tạo ra dư luận xấu. Do đó vào sáng thứ hai, tức ngày 29 tháng 12, ban giám đốc Viện Tim đã công khai nội dung trên trong cuộc họp giao ban của Viện Tim. Tiến sĩ bác sĩ Bùi Minh Trạng cho biết, từ trước đến nay, viện tim chi trả lương hàng tháng cho nhân viên vào ngày cuối tháng và thu nhập ngoài lương vào ngày giữa tháng. Suốt giai đoạn dịch bệnh COVID-19, viện tim cũng như các đơn vị y tế khác gặp nhiều khó khăn về cùng thu, nhưng cả năm 2021 và 2022, hàng tháng viện tim đều chi trả lương và thu nhập tăng thêm trước ngày quy định và chưa bao giờ chậm trễ dù chỉ một ngày. Viện tim xác định đây là việc quan trọng và cần thiết đối với người lao động. Cũng theo giám đốc viện tim thành phố Hồ Chí Minh, ngay từ cuối năm 2021 và năm 2022, công tác khám chữa bệnh của viện tim từng bước hồi phục và đã trở lại hoạt động bình thường với sự nỗ lực hết mình của toàn thể nhân viên. Tất cả các chỉ tiêu về chuyên môn đều đạt như thời điểm trước dịch bệnh. Nhiều kỹ thuật mới đã được triển khai như tiến hành can thiệp thay vang động mạch chủ qua da, can thiệp điện sinh lý bằng sóng cao tầng. Như vậy, hoạt động tài chính của viện tim của bổn định để có thể duy trì thu nhập người lao động, giúp đảm bảo đời sống nhân viên ở một đơn vị tự chủ tài chính hoàn toàn từ hơn 30 năm qua. Bên cạnh đó, viện tim thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục thực hiện công tác hỗ trợ bệnh nhân nghèo theo tôn chỉ mục đích đã đề ra từ khi thành lập. Theo lãnh đạo viện tim thành phố Hồ Chí Minh, dù khó khăn do đại dịch, nhưng viện tim vẫn duy trì mức thu nhập bình quân đạt 23 triệu đồng một người một tháng, chưa tính tiền thưởng Tết. Trong suốt các năm 2020, 2021 và 2022, trong năm 2021 dù nguồn thu giảm sút nhưng nhân viên vẫn được nhận các khoản thu nhập ngoài lương, các khoản thưởng lễ Tết như những năm trước dịch. Năm 2022, nhân viên tiếp tục được thưởng lễ 27 tháng 2, 30 tháng 4, tiền nghỉ mát 2 tháng 9 và thưởng 5 triệu đồng mỗi người dịp kỷ niệm 30 năm hoạt động viện tim, tức là ngày 9 tháng 12. 10 triệu đồng mỗi người cho Tết dương lịch và dự kiến một tháng lương và 35 triệu đồng mỗi người cho Tết âm lịch đã thông qua Hội đồng Giám sát Việt Pháp. Tất cả khoản thưởng lễ Tết đều được chi trả trước đó một vài tuần. Ngoài ra, trong thời gian phòng chống dịch COVID-19, Viện Tim thành phố Hồ Chí Minh không được phân công ở địa bàn quận 7, nên không có việc Ủy ban Nhân dân quận 7 chưa chi trả tiền chế độ. Tất cả các khoản bồi dưỡng, phụ cấp chống dịch cho người tham gia, thì sau khi có quyết định chính thức của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, Viện Tim thành phố Hồ Chí Minh đều dùng nguồn tài chính của Viện để chi trước theo chế độ và nhận lại sau. Đến nay, không có nhân viên nào của Viện Tim bị chậm trễ chi tiền theo chế độ của thành phố Hồ Chí Minh. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất về vụ việc này. Kính mời quý vị bấm like, đăng ký theo dõi và bấm vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức được chúng tôi cập nhật liên tục trên kênh youtube Báo Thanh Niên.